Si en un momento apareciese un hada buena y gentil Dispuesta a complacernos un solo deseo Como en los cuentos casi nadie sabría lo que pedir Pues no sabemos con certeza aquello que nos hace falta para Pues ahí sonaba la sintonía compuesta en exclusiva para este espacio, Juan Taconeando en Alcalá. Ya sabemos que de la mano de Juan Tacones y de sus aventuras estamos descubriendo nuestro pueblo a través de los ojos de niños y niñas de 7 años y también de las investigaciones que estos están haciendo sobre los lugares por los que discurre la historia de nuestro personaje, Juan Tacones. Hoy tenemos una conexión en el exterior, una conexión especial, por ser la primera salida que hacemos para escuchar las letras que han compuesto, que han compuesto los niños y niñas de este curso, porque ellos han compuesto unas sevillanas. Y es que vamos a recordar que están descubriendo los puentes, lugares en Alcalá muy importantes, pero más importantes todavía en el cuento que está, con el que estamos trabajando. Juan es el descubrimiento del duende. Hay que recordar que precisamente Juan Tacones tiene que cruzar el puente todos los días para volver a casa y adentrarse así en las riberas del Guadaira. Pues hoy nuestros amigos del segundo curso del Colegio San Mateo están en ese puente, ya nos leyeron ese primer capítulo que nos hablaba de los puentes y castillos y hoy hemos salido con ellos a la calle se han trasladado al puente más importante de nuestra ciudad al puente romano y allí van a tener la oportunidad de escuchar esas sevillanas que han compuesto en clase son el cantador Mario de Alcalá y el tocador Joaquín Barrera quienes van a interpretar sus composiciones flamencas con esta actividad pues pretendemos sobre todo contribuir a actualizar el flamenco utilizando para ello letras que nazcan del interés de los niños, de sus propias inquietudes y gustos. Y además pues hoy van acompañados de sus madres y padres, así que todos vamos a tener el con ellos. Vamos a dar la bienvenida a los niños y niñas, ¿no? Del segundo curso del Colegio San Mateo. Hola, buenos días. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Hoy vamos a tener a dos protagonistas indiscutibles que van a ser Silvia Vergara y Paula Pérez. ¿Estáis ahí, verdad? Sí. Vais a ser las reporteras y nos vais a ir narrando, ¿no? Esta actividad en directo. ¿Es así? Sí. Claro. Bueno, pues a ver, Silvia, te voy a preguntar. ¿Tú podrías haciendo en clase? Pues mira, Sonia, en clase está... Cada mes leemos un capítulo. Este nos ha tocado el capítulo 1, que se titula Con tacones perdidos en el bosque. Y el, pe y el personaje inspirado es Javier Barón. Y, tiene, y como sabemos, tiene unas botas mágicas. Uh -huh. Y Paula, ¿dónde os encontráis ahora mismo exactamente? Pues mira, Sonia, ahora mismo nos encontramos en el Puente Romano. Que por si nuestros oyentes no lo sabían, uh -huh. se llama... Padre Jesús Nazareno. Uh -huh. Y por ese puente pasa la madrugada el jueves santo a las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana, bien tempranito con el amanecer, ¿verdad? Sí. Ahí es donde prenden los judíos a Jesús. Bueno, y Paula, eh, estáis con mamás, ¿verdad? Eh, y papás de, de la clase, de niños de la clase y compañeros. Sí. Mm, ¿Me vas a pasar a, a alguno de ellos? Por supuesto, Sonia. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Rocío. Rocío. ¿Qué tal eh, le está apareciendo este tipo de experiencia educativa, aprovechando el, el propio entorno de la ciudad para aprender? Pues una, una manera de educar muy, 
eh, que hace que los niños eh, convivan con el, con el ambiente, que se rodeen de, de su ciudad y conozcan todos los monumentos y todas las tradiciones que han tenido eh, a lo largo del tiempo, tanto sus abuelos como sus padres y ahora ellos puedan aprovecharla. Uh -huh. ¿Estás viendo a tu hijo o hija eh, con ilusión este curso? Por supuesto, ya comenzaron el año pasado también con otro trabajo, con otro libro, y así además de aprender, ellos se ilusionan, realizan actividades didácticas tanto fuera como dentro de clase, y pues es una manera nueva y más divertida de aprender. Uh -huh. Y los papás y los mamás pues también entráis en todo este círculo vicioso del aprendizaje, porque podéis además estar presente y acompañarnos en algunas actividades, sobre todo cuando es en el exterior, ¿no? Sí, efectivamente, tanto en el exterior como en clase no, los profesores nos involucran en, e, en estos nuevos proyectos que tienen a la hora de enseñar de esta nueva manera. Uh -huh. Pues Rocío, eh, encantada de conocerle y, su, y bueno, le dejo que siga disfrutando de esta excursión y con, donde vamos a conocer el entorno y a ver qué sorpresa nos tienen eh, con las letras de esas sevillanas que han compuesto. Voy a hablar con Silvia. Gracias. Gracias a ti. Silvia... Sí. Tratándose de un lugar tan especial como es el Puente Romano, ¿tú podrías describirnos qué, va, qué veis exactamente de, don, desde dónde estás ahora mismo? Pues mira, Antonio, estamos en un punto de conexión muy importante al, del casco, el casco de Alcalá Antiguo y el, y el campo de la Beata. Uh -huh. Y eh, Paula... ¿Qué es, Sonia? Para que nuestros oyentes sepan qué pensáis hacer y contárnoslo exactamente. ¿Tú qué es, lo sabes de primera mano? Por supuesto, Sonia. Nosotros lo que vamos a, a, a hacer aquí es escuchar nuestra sevillana. Uh -huh. Si quieres, te puedo decir los títulos. Ah, pues claro que sí, porque así también lo conocemos, no solamente yo, sino también todos los oyentes que están ahora mismo al otro lado. Se llama Una, el tiempo de, en tiempo de dinosaurio. El tiempo de en la otra y, y la otra los zapatos de guantacones uh -huh. son dos no sevillanas y nos la vamos a, y nos la van a traducir un cantador y un tocador uh -huh. pues el sí. cantador se llama Mario y el guitarrista, guitarrista se llama Joaquín uh -huh. bueno pues antes de escuchar estas sevillanas que tenemos todos muchísimas ganas yo quiero, Paula, que me pases con la maestra Elizabeth. Hola, buenos días. Hola, el, Eli. Hola. Eh, cuéntanos eh, detalladamente el sentido de esta actividad. Sí, es importante. Nosotros, cada vez que iniciamos una actividad con, lo, con el alumnado, al igual que a los padres, le explicamos siempre el para qué de la actividad, para que sean conscientes por qué la hacen, ¿no? Eh, estamos aquí en un enclave importante de Alcalá porque en el capítulo número uno han localizado el puente romano. Uh -huh. Entonces, nos hemos venido aquí, donde está palpable, está adormecido. Uh -huh. Antes había mucha influencia o una buena energía flamenca. Uh -huh. Pero hoy, en, hoy, actualmente, el día de hoy, eh, le vamos a dar mm, la vida que eh, no tenía hasta el momento. Uh -huh. Y Elizabeth, bueno. los objetivos eh, de, de todo esto... Eh, ...para ellos como, como sistema educativo, como proyecto educativo? Claro, como el flamenco es, es herramienta fundamental... ...además en la legislación pone que tenemos que trabajar el flamenco... ...con esto es de una manera holística... ...están estudiando eh, monumentos, eh, naturaleza, flamenco... Todo, ...todo tiene sentido. Y todo de una manera transversal, ¿no?, para que eh, se sitúen en el propio entorno en el que viven. Claro, y además con el tema de, de las letras flamencas que has uh -huh. comentado al principio de la sesión, eh, es importante remarcar que a lo, al alumnado que nosotros atendemos, al igual que la juventud de hoy en día, uh -huh. se van más por el género del rap, del hip hop, de las comparsas, uh -huh. de, pues ¿por qué? Porque tienen esas letras más atrayentes, más a su interés. Claro. Entonces nosotros lo que le hemos hecho eh, al alumnado es mmm, ponerle la gotita de ilusión de que ellos no, ellos pueden mmm, hacer que el flamenco reviva de nuevo claro y, con la ayuda de estos dos, de estas dos personas que tenemos aquí presentes con Mario y Joaquín que le van a dar la voz que ellos 
han escrito, ¿no?, en, la, en sus letras. Uh -huh. Dos artistazos que han querido también estar presentes en este proyecto. Y bueno, pues Silvia va a ser también de presentadora. Sí. Venga, Silvia, pues adelante, te vamos a dejar que seas tú la que presentes a estos dos artistas. Aquí tengo a la guitarrista. Y a Mario. Que nos va a cantar una canción. La sevillana. Aquí tengo a la guitarrista. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué pasa ya? Mario, ¿qué tal? Ah, buenas tardes. Aquí estoy con estos críos que, que lo merecen todo y aquí vamos a poner un granito de arena de cómo podemos hacer que ellos que se diviertan y a la misma vez nosotros estamos ya disfrutando de verlo a ellos de la forma que van a gozar. ¿Qué te parece, Mario? Tú que estás harto de, de ir a todos los sitios y festivales ah, flamencos, encontrarte parece, con esto. Me parece una idea muy bonita la que han tenido y es una cosa que yo creo que debe existir en muchos colegios y... y divulgar el propenco un poquito porque lo tiene un poco fuera pues, de lo que es la, de los colegios, de los institutos y de, 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 de todas partes pero que ya poquito a poco ya van metiéndolo más de lleno Las nuevas generaciones, como comentaba Eli pues tiran para otros estilos musicales Claro, claro, por supuesto que sí Y entonces se trata de darles a ellos la voz para que sean ellos los que compongan las claro, letras Claro, claro, esto es unas letras de ellos que yo las he escrito que probablemente ellos me van a tener que explicar a mí cómo se canto, porque yo voy a ir papel de dos días. <risa> Pero bueno, que todo sea por el bien de que los sí, chiquillos disfruten. Pues claro que sí, que disfruten y que aprendan sobre todo todas las tradiciones y la historia de, claro de nuestra sí. ciudad. Bueno, Venga. pues Mario, vamos a escuchar esa, esas sevillanas, Venga, ¿no? Venga, pues, muy bien, muy un beso. Venga, muchísimas gracias Mario por participar. Bueno, pues mientras que ellos se van preparando, vuelvo a recordar, estas sevillanas las han compuesto los chicos y chicas del segundo curso del Colegio San Mateo. Ellos han querido eh, expresarse con estas letras, de esta manera van cumpliendo los objetivos de este curso, que no es otro, sino que el aprender a leer, a escribir, a extraer ideas, a conocer el entorno. Y lo están haciendo todo pues a través de un libro que se llama Juan Tacones, el descubrimiento del duende. Pero además, todo esto no tendría sentido sin que estos chicos conocieran cómo comunicarse a través de los medios de comunicación. Y ahí es donde está Radio Guadaira. Pues vamos a escuchar atentamente. Y si nos ponen el teléfono bien cerca, nos enteramos, ¿eh? ya lo que había escuchado a través de a través que él estaba comentando yo a la radio no que a mí cuando Nacho me dijo el tema que él pretendía pues eh, pues no me podía negar no porque es una cosa muy linda para los críos y, y la verdad que me dio un papel paralelo pero yo qué sé el papel yo no sé si lo cogí una vez o lo cogí dos no yo creo que si me equivoco ustedes me vayan a tener que enderezar un poquito el camino y entonces pues lo que se trata es de, de verlo con la felicidad que tiene en la cara y nosotros a la misma vez por encontrar mi guardia feliz. Vamos a ver lo que sacamos aquí y ustedes me lo vayan a cantar todos a la misma vez que yo lo cante, ¿no? Vamos a ver, porque me equivoco, me revolá y el borto. Venga, gracias. Vale. La no sé qué me dio el velo ratón. El velociraptor, la noche que me dio, el velociraptor, la noche que me dio, el velociraptor. El velociraptor, durante toda la noche, a mí me persiguió, durante toda la noche, a mí me persiguió. Eso es así, eso es así, eso es así. En tiempo de dinosaurio Juan no podía dormir. Subido en un coche, el velo pilatón. 
el velociraptor subido en un coche, el velociraptor subido en un coche, el velociraptor, el velociraptor, como pesaba tanto, el coche reventó, como pesaba tanto, el coche reventó. Eso es así, eso es así, eso es así. En tiempo de dinosaurio, Juan no podía dormir. <risa> Rica la tortilla de velocilatón, del velocilatón, que rica la tortilla, del velocilatón, que rica la tortilla, del velocilatón, del velocilatón, le robo una de noche, pa' hacerme un tortillón, le robo una de noche, pa' hacerme un esto es así, esto es así, esto es así, en tiempo de dinosaurio Juan no podía dormir. Que bien taconeaban el tango pelo pelón. Que bien taconeaba, tango bien lo cató. Tango bien lo cató. Que bien taconeaba, el velocirato. Que bien taconeaba, el velocirato. El velocirato. La peña un maestro que había varón. La peña un maestro que había varón. Eso es así, eso es así, eso es así, que en tiempo de dinosaurio Juan no podía dormir. Bueno, pues... A ver, hablarme, hablarme, claro que sí. Mira, esta la ha compuesto, esta la ha compuesto eh, segundo B. Ahora vamos a cantar la que ha compuesto segundo A. ¿Te parece? Hombre, pues claro que sí. Además, está muy interesante. ¿eh? Eh, me, me estaba imaginando yo al Velociraptor bailando sevillanas con eh, los zapatos de Juan Tacones. <risa> pues vamos a conocer. Pues cuando tú quieras, empezamos con la de segundo A, ¿vale? Venga, enseguida vamos a presentarla. Ahí tenemos a Mario. Vamos a empezar con la segunda parte. Venga, vamos allá. Me puedo perder en el camino, estoy bien desayunado, porque yo no voy a ir. A ver si me invita a ir con un que sea desayunar, mi alma, porque venimos cariño para que lo hizo. Mira, la, la segunda, la de segundo A, se llama Los zapatos de tacones, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿Vale? los zapatos de tacones, las sevillanas que han compuesto también los chicos de la otra clase de, de segundo curso, de San Mateo. Vale. Los zapatos de tacones que el tío le regaló, que el tío le regaló, los zapatos de tacones que el tío le regaló, los zapatos de tacones que el tío le regaló, que el tío le regaló, cuando sonan que yo, Juan perdía su control, cuando sonaban que yo, Juan perdía su control. Eso es así, eso es así, eso es así, que el baile de guantacones solo no hace de un sentir. No hagas caso y no te sientes en ese falso sillón. En ese pardocillón, no haga caso y no te sienten, en ese pardocillón, no haga caso y no te sienten, en ese pardocillón. 
en ese pasotillón de una cita que no llega y te llenan de dolor, de una cita que no llega y te llenan de dolor. Eso es así, eso es así, eso es así, que el baile de guanta con eso lo sale tu sentir. No ve que el pensamiento te entrega tu corazón. Y traiga tu corazón, no dejes que el pensamiento distraiga tu corazón, no dejes que el pensamiento distraiga tu corazón. Distraiga tu corazón, siente solo, siente lo muy dentro, sácalo de tu interior, solo siente lo muy dentro, sácalo de tu interior. Esto es así, esto es así. Esto es así, que el baile de guantacones solo no hace un sentir. Los zapatos bailan solo cuando sienten ese son. Cuando sienten ese son, los zapatos bailan son. Cuando sienten ese son, los zapatos bailan solo. Oh, oh, cuando sienten ese son, cuando sienten ese son, es el duende del flamenco, el maestro del tacón, es el duende del flamenco, el maestro del tacón. Vámonos todos. Esto es así, esto es así, esto es así, que el baile de cuenta con nosotros no hace un sentido. Bueno, pues un fortísimo aplauso ¿eh? para esas sevillanas, esas letras que han compuesto los chicos de la clase de, de segundo A y de segundo B para este proyecto que han tenido, como no, a bien traernos dos grandes del flamenco en Alcalá de Guadaira. Eh, Nacho y Eli, enhorabuena a los dos, por supuesto, por, este, por este proyecto, y a Silvia Gracias. y a Paula por estar con nosotros Gracias. hoy haciendo de reporteras, que lo habéis hecho estupendamente bien. La semana que viene volveremos a conectar con vosotros, pero será... Supongo ya que en la clase, ¿no? Nacho, sí, sí, eh, en la clase, ya la semana que viene en la clase, hasta que no volvamos a leer en un nuevo capítulo algún lugar interesante que tengamos que visitar. Uh -huh. Pues Eli, eh, ¿algo más que queráis aportar en el día de hoy? No, nada más, que espero que hayan disfrutado tanto los oyentes como nuestros alumnos. Bueno... Los alumnos eh, estamos segurísimos de que sí, y los padres de y mamá sí, y madres de ellos también, por supuesto. A, la, mis reporteras, ¿quieren decir también algo más? ¿Quieren decir algo más? Mm, no, no. Eh, ah, un pues, besito muy grande. Un besito muy grande, pues otro para vosotros, para todos los que estáis allí en el Puente Romano, están ahora mismo. Eh, precisamente con este programa llamado Guantaconeando en Alcalá. Los volvemos a encontrar la semana que viene, desconectamos y ya sabéis que todos los jueves tenemos una cita a partir de las 11 de la mañana con el Colegio San Mateo y con este proyecto educativo que tanto nos está gustando y que nos está involucrando pues prácticamente a todos y a todas. Hasta la semana que viene con el Colegio San Mateo y Juan Taconeando en Alcalá. Compas y cantes en cueva En la otra orillita del puente 
compa gigante en cueva Llamanta con el baile Son ritmo que el cielo reza Llamanta con el baile Son ritmo que el cielo reza Y por bulería Y por alegría, aguanta con ella con fuerza, cada segundo de vida. Aguanta con ella con fuerza, cada segundo de vida. Será que el que a mi zapato vi loca, que que yo será que el que a mi zapato vi loca, ahí mis pasos suenan a baile, huele a todo yo la loma. Y si será el motor de mi vida. Y si será el motor de mi alma, y si será el duende escondido tras cada nota de la guitarra. Si alguna vez tú me buscas entre las notas de una octavilla, nunca podrás conocerme mi paso vive solo en la vida Yo soy el Juan Tacone Que su raíz es no olvida Si busca puede hallarme En la ribera del Guadaira Si busca puede hallarme en la ribera del Guadaira, si busca puede hallarme en la ribera del Guadaira. Alcalá día a día.